Всем привет! Мы в Rise of Light. Пытаюсь пройти миссию компании Илья Муромец воздушный корабль спасения раненых. Сейчас подлетаю к триггеру. Как вы помните из предыдущего ролика, миссия это написана девочкой-дизайнером для мазохистов. Коми мы не являемся, но не пройдя ее, мы не сможем двигаться по компании дальше. Следующая миссия компании открывается только по прошествии предыдущей миссии. Чтобы ее пройти, нужно пройти сначала через вот этот маркер, чтобы сгенерировалась машина. С этим сесть на аэродром в потемках и на обстреливаемый. Там развернуться, взлететь и долететь обратно на какой-то аэродром, причем сейчас несколько раз еще будет исчезать солнце самый ответственный момент поэтому будет интересно Высоковато иду, чуть-чуть ниже сейчас спущусь. Потому что самолет не любит ручку, когда даешь на себя у земли. Его надо к земле плавно издалека подводить. Потому что когда вот так вот кирыши потом у земли пытаешься дать ручку, чтобы потерять скорость и плавно сесть, он или хвостом бьется об землю, ломается пополам, или вот лыжами в виде, которые вон их видно. Полу утыкается просто и все лыжи стоят впереди колес то есть не впереди и сзади колес поэтому если чуть-чуть крутовато зайти он не на колеса садится а кончиком на лыжи утыкается поэтому пойдем на прям на деревья Что мне пришлось его стрелы зажгли на аэродроме и не начал обстрел выключили солнце Привет братьям Стругацким. Вот там оставлен по страх проем. Нужно заходить в него так, чтобы левый край следующего ряда был в середине этих ворот. Тогда получится чуть по диагонали зайдем. И если остановить правые два двигателя левым дать полный газ, то нам хватит места развернуться. Но сейчас надо приземлиться вначале. чуть-чуть сесть все теперь один два
И машины опять нет. О, едет. Неужели? Доктор едет, едет. По снежной броне. Главное, чтобы его сейчас какой-нибудь шельной снаряд. Вон он. Не долбану. завершена взлет страус пошел пошел страус работай есть отрыв Мне интересно, мы тяжелее стали? И здесь как бы без тонкости. Потому что если там 20 хотя бы человек, то уже... Серьезный вес. Ничего не видно. Подсветки никакой нет, ни наружной, ни приборов, ни салона. Пепельницы тоже нет, у нас не курят. Самовар есть. В задней части салона. ориентироваться по, ну, по луне сейчас вот как раз я думаю луну спрячем за стойку если с обратной стороны появится вот прекратился не долбит реально стемнело я... в жизни если так вот получилось наверное спичками бы сидел свечу хотя когда такая полная луна я думаю приборы по крайней мере вверх, вверху видно для этого стрелки полируют чтобы даже малейший источник света отражался и на часах и на приборах Чаще всего стрелки полированы. Ну, естественно, могут быть фосфором светящиеся. Такое бывает не всегда. А полировать справится.
самолет не встает почему-то я в авто горизонт Внизу реально не видно, где какая высота, поэтому я вот машинально ручку подтягиваю вверх. Ползем. Офигенно. Я, наверное, пройду через эту точку, потому что от автора миссии я жду таких подлянок, что мы прилетим и нам не зажгут костры. Поэтому лучше я пролечу через этот маркер. Пока не сильно далеко я летел. Я сейчас об этом как-то сразу не подумал, надо будет включить и идти прям со взлета. темнотища даже со сожженными огнями наверное не сяду там главное не разбиться прям в дрова посмотрим сейчас надо долететь за прошлый раз у меня двигатели встали просто в воздухе и как только заметил пытался запустить из четырех один запустился и естественно он на одном никуда не полетел только чуть-чуть мягчил падение. Если нельзя маркер сделать 3 километра Зачем мне вот ночью в эту точку идти Когда есть курс, есть аэродром Про горизонт не будет виден блин, Чтобы понять в каком я хотя бы Наклоне у меня самолет Я не знаю, будет ли что-нибудь видно на записи, мне край неба видно. его в горизонт я честно говоря боюсь теперь даже на внешние виды переключаться Ладно, смотреть не на что, любоваться нечем. Я запись остановлю, когда по дорогодрому подойду, включу посмотреть, будет ли там вообще кто-нибудь встречать. Или они уже там все спать легли. Осталось 3 километра, стемнело полностью вообще. Уже даже луна не спасает. Я не вижу горизонта практически. 
Естественно, я не вижу расстояния до земли. Я не знаю, автор этот, ну, вообще нормальный, нет. Вот что последняя миссия была в карте канала, вот такой же темнотище, неизвестно зачем нарисована. У кого-то просто мониторы, видимо, так откалиброванные, что у них черный цвет, это такой темно-серый. Им что-то видно. Нет, вот я вижу. Это еще не аэродром. А, это еще не аэродром. Это вот точка. Я еле-еле вижу вертикальность твоего метку. что-то вообще невероятно как я буду садиться если мне нужно допустим сейчас будет сделать половину коробочки хотя бы да даже один разворот для меня не выполним я ни края неба не вижу не понимаю сколько расстояния до земли и в каком какой наклон у меня Но мне бы костры там зажечь. И перед самой посадкой эта землю будет видно. И если они будут так же, как на том аэродроме сложен конусом, то и понятно будет, как заходить. Широкого раструба. Сделаю скриншот на память. Компания были муромцы. Луна не салон не освещает ничего. Хотя полная. В такой луне землю должно быть нормально видно. Уж по крайней мере горизонт -то точно. Чуть-чуть ну, видно, как бы, но он нечеткий. Скорее всего, надо будет вильнуть вправо. Я даже не знаю, какая у меня высота. Вот что плохо. Я подозреваю, высота-то у меня большая, но я не могу начать снижение. времени до сих пор нету костов как же нужно вот людей ненавидеть с 
своих работодателей, чтобы вот такие вот миссии рисовать и выпускать. Даже не просто антиреклама, это, ну, я не знаю, это посылание клиента нахер. Ага, заходите на посадку. Что это обозначает этот треугольник? слишком да я очень высоко развернуться я не смогу Просто вот чернота и все. Машины ставьте, фары зажигайте, костры дополнительные. И долбанные. только разбиваться падать вот чуть-чуть лунный свет скользнул опять слишком высоко и близко То ли я вижу горизонт, то ли мне кажется, что я вижу горизонт.
Миссия выполнена. Чтобы подсветили. Цель выполнена. Ранен. Авария. Все, бомбардировка вражеского аэродрома. Следующая миссия. Надеюсь, она будет днем. В яркую солнечную погоду, без всяких истребителей, вообще без ничего. И дадут миллион бомб, чтобы летать и бомбить. Устанавливать нервные клетки. Сел-то нормально, просто но ангара не было видно. Все, вот один, который рядом костер горел, его видно было, а этого нет. Но главное, прошли мы это издевательство. А вам спасибо, что были со мной. Всего вам хорошего, удачи и пока. Бомбить полетим обязательно. Вражеский аэродром.